bago naging kampyon. Nagsimula si Regine kumanta noong bata pa siya. Ayon sa mga kwento, ay nilulublob siya sa dagat ng kanyang ama, si Mang Jerry, para mahasa ang kanyang baga sa pagkanta. Sa maliit na bayan sa Hinundayan, Southern Leyte, nabuo ang mga munting pangarap ni Regine. Sumali siya sa mga barangay fiesta singing contest kahit nung nasa Bulacan na sila. Naging legit na kontesera siya. Minsan natatalo, minsan naman panalo. Ang mahalaga ay nakakatulong siya sa kanyang pamilya dahil sa pagkanta. Hindi lang hanggang sa mga amateur contest sa mga baryo ang sinalihan ng tambalang Regine at Mang Jerry. Noong 1984, sinalihan ni Regine na noon ay ipinakilala bilang Chona Velasquez ang singing competition sa TV na ang bagong kampyon. 14 years old pa lang siya noon nang mapanalunan niya ang grand title at ito na nga ang simula ng kanyang karera sa showbiz. Matapos maging kampyon Hindi rin agad umusbong ang kanyang karera sa showbiz. Ang kanyang kauna-unahang single na Love Me Again ay hindi naging mabenta. Sa kanyang guesting sa The Penthouse Live ng Concert King and Queen na si Martin Rivera at Pops Fernandez, ay iminungkahi ni Martin na palitan niya na ang pangalan na Chona at gamitin ang kanyang pangalan na Regine. 1987 nang maging legit na recording artist si Regine Velasquez. Pumirma siya sa Viva Records at inilabas ang kanyang album na Regine. Dito sumikat ang kanyang mga kanta na Kung Maibabalik Ko Lang, Urong Sulong at Isang Milahi. The Songbird Kahit may album na siya, ay sumali pa din ng mga singing competition si Regine. Pero sa panahong ito, ay sa pinakamalaking entablado na ang 1989 Asia Pacific Singing Competition kung saan siya ang napiling magrepresenta ng Pilipinas. Kinanta niya ang kanyang version ng You'll Never Walk Alone at ang And I'm Telling You I'm Not Going. Napansin ng mga media sa Asia ang kanyang kalibre sa pagkanta at binansagan siyang Asia Songbird. Taong 1990 nang ginanap ang kauna-unahang concert ni Regine sa Folk Arts Theater, ang Narito Ako, na nasundan pa ng iba pang mga successful concerts at albums. Taong 1994 nang inirelease ang kanyang unang international album na Listen Without Prejudice at nasundan pa ng My Love Emotion noong 1995. Sa album na My Love Emotion ay kasama ang naging anthem ng mga broken-hearted pero nagmo-move on na You've Made Me Stronger at ang kanyang napakataas na version ng What Kind of Fool Am I. Taong 1996 nang inilabas ang kanyang album na retro na may mga kantang mula sa iba't ibang genre. Ang trend na ito ay nagsimula para sa ibang mga singers na gumawa ng mga albums na puro covers at revivals. Movie Star Noon pa man ay lumabas na sa mga pelikula si Regine pero noong 1996 ay kinabog niya ang box office sa pelikula niya sa Viva Films na Wanted Perfect Mother. Sa nasabing taon din ay ginawa niya ang musical movie na Do Re Mi kasama si Madonna Cruz at Mikey Kowanko. At kahit successful siya sa pagpapapilikula, ay gumawa pa din ng mga di makakalimutang concert si Regine gaya na kanyang free concert noon sa UP Sunken Garden Open Concert Grounds bilang pasasalamat sa kanyang 10 years sa industriya. Taong 1998, nang lumabas ang drone. Edgy at sexy ay naging tunog at image ng album. Dito rin ipinakita ni Regine ang kanyang talento sa sketching. Siya mismo ang gumawa ng cover artwork ng kanyang album. Pinasok niya din ang directing nang siya mismo ang nag-direct ng music video ng kanyang kantang, How Could You Leave? Matapos niya ginawa ang box office movie, The Wanted Perfect Mother, ay gusto ng mga fans na gumawa pa ulit ng mga pelikula si Regine. Pinareha si Regine sa isa sa pinakasikat na leading man noon na si Aga Mula at ginawa nila ang isa na namang box office hit na pelikula na Dahil May Isang Ikaw. 
TV career. Kailangan noon tapatan ng GMA ang ASAP ng ABS-CBN at dito ipinanganak ang sobrang okay pare o SOP na kasama si Regine sa mga hosts. Sumikat ang back-to-back-to-back -to -back -to -back segment ng SOP noon na nagpabago sa mga performances sa mga musical shows. R2K Nakontray na ni Regine ang music, pelikula at telebisyon pero hindi pa din siya nagpatinag dahil noong 1999 ay inilabas niya ang R2K. Ito na ang masasabing pinakasikat na naging album niya na may 17 songs. Dito niya pinakita ang kanyang mga vocal acrobatics na lahat ng kanta ay naging tatak regime. Gaya na kanyang version ng I Don't Want to Miss a Thing ng Aerosmith at ang R2K ay nag-12 times platinum. Dahil sa success ng album na R2K ay ginawa ni Regine ang R2K concert kung saan isa na namang pasabog ang ginawa niya. Suot ang yellow gown na gawa ng fashion designer na si Rahul Laurel ay binilit ni Regine ang version niya ng On the Wings of Love habang nakalambitin na tila lumilipad siya sa buong Araneta Coliseum. Awards and Box Office Patuloy pa din na gumawa ng mga pelikula si Regine at ginawa niya ang rom-com na kailangan ko ikaw kasama si Robin Padilla. Nanalo din siya ng Star Awards Best Single Performance by an Actress dahil sa kanyang pagganap sa Malaala Mo Kaya bilang isang mental challenge. Dito niya nakatambal si Piolo Pascual. Tinalo ni Regine sa nasabing award si Navilma Santos, Sharon Cuneta at Jacqueline Jose. Gumawa ulit ng pelikula si Naaga at Regine noong 2001 na may pamagat na Pangako Ikaw Lang. Ito ang naging pinakalaging successful na pelikula noong 2001 at dahil dito ay napanalunan ni Regine ang Box Office Entertainment Award for Box Office Queen. Taong 2002 din nang napili si Regine bilang ambassador ng UNICEF. Bilang ambassador ay nag-host siya sa MTV Asia sa palabas na Speak Your Mind na ipinalabas sa buong Asia. The Mentor Veterana si Regine sa mga singing contest kaya natural lang na mag-host siya sa mga singing competition gaya ng Star for a Night, Search for a Star at Pinoy Pop Superstar na nag-produce ng mga bagong singing artists gaya ni na Sarah Hieronimo, Rachel Ango at Jonna. Wife and Mother December 2010, nang kinasal si Regine sa actor-singer na si Ogie Alcacid. At noong 2011 ay naging isang ganap na ina si Regine sa anak nilang si Nate. Naging busy man siya bilang may bahay at lanay, nakagawa pa din ng mga project si Regine gaya ng kanyang weekly lifestyle talk show na Sarap Diva at ang The Clash na isang musical reality show. Kapamilya 2018 na naging ganap ulit na kapamilya si Regine. Isa siya sa mga naging judge ng Idol Philippines at nakasama siya sa ASAP kasama na kanyang asawa na si Ogie Alcacid. Taong 2019, nang makasama niya sa isang collaboration concert ang kanyang iniidolo na si megastar Sharon Cuneta. At sa February 2020, ay magkakaroon din sila ng concert na kanyang anak-anakan na si Sarah Hieronimo, ang Unified. Thank you for watching and don't forget to subscribe.